ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வினோத் ஃப்ரம் சென்னை வெல்கம் டு மை தமிழ் பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கி போட்காஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு புக்கு வந்து இன்றைக்கி தேதியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் இதை வந்து இது இல்லை அப்படின்னா இது ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க நம்ம இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ எந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதிகமான இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று டயட் பிளானாக இருக்கும் பயங்கரமாக டயட் பண்ணி இப்படிலாம் உடம்ப குறைங்க அப்படி உங்கள் உடம்ப மாற்றுங்க இப்படி மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி மொதல் விஷயம் சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உடம்பு ஏற்றுறது தான் ஜிம்மோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி பேசுவாங்க இது ரெண்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீ டாமினாக வந்து ரொம்ப அதிகமாக சோஷியல் மீடியாவில் கவர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் பட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த போட்காஸ்ட்டில் பார்க்க போகிற விஷயத்தை வந்து பற்றி யாருமே பெருசாக பேசுகிறதே கிடையாது இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செகண்டரி ப்ரையாரிட்டி அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இது எதை பற்றி பேசுகிறேன்றது உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா தெரியல இன்றைக்கி பார்க்க போகிற போட்காஸ்ட் வந்து வை வி ஸ்லீப் பை மேத்யூ வாக்கர் ஆமாங்க தூக்கத்தை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இந்த ஜென்ரேஷன் ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி போட்காஸ்ட் இது ஒரு அருமையான புக்கு மேத்யூ வாக்கர்ன்றவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு நியூரோ சயின்டிஸ்ட் ப்ளஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியாவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு புக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த புக்கு படித்ததுக்கப்புறம் எனக்கே தெரியல தூக்கத்துக்கு பின்னாடி எவ்வளோ மேட்டர் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அறிவு கண்ணை திறந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி கூட இந்த புக்கில் வந்து சொல்லலாம் சரி ரொம்ப டைம் எடுக்க விரும்புவாங்க இந்த புக்கோட நம்ம கன்சைஸ் சம்மரி என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த புக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் என்ஹான்சஸ் அவர் எபிலிட்டி டு லேர்ன் மெமரைஸ் அண்ட் லாஜிக்கல் அண்ட் மேக் லாஜிக்கல் டிசிஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து இட் ரீகேர்புலேட்ஸ் அவர் எமோஷன் ரீஸ்டாக்ஸ் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபைன் ட்யூன்ஸ் அவர் மெட்டபாலிசம் அண்ட் ரெகுலேட்ஸ் அவர் அப்பிடேட் இது எல்லாத்துக்கும் பசி அப்புறம் எமோஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இம்யூன் சிஸ்டம் வரைக்கும் வந்து கரெக்டான லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரீ டாமினென்ட்டான ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் பற்றி பேசும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹையர் ரைட்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் கேன்சர் டெமெண்டியா டெமெண்டியான மருதையின்மை ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ஓவர் ஆக்டிங் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பூர்வீகம் பார்த்தீங்கன்னா தூக்கமின்மை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இந்த தூக்கத்தை பற்றி இவ்வளோ சீரியஸாக வந்து யோசிச்சே இருக்க மாட்டோம் இல்லை இவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சயின்டிஃபிக்காக வந்து இந்த புக்கில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அருமையாக சொல்லியிருக்கார் அந்த மேத்யூ வாக்கர் சரி நம்ம புக்கில் போவோம் ஃபஸ்ட் வந்து இவர் வந்து ஸ்லீப் இஸ் யூனிவர்சல் இன் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற எல்லா விலங்கினங்களும் தூங்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் எவல்யூஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து தூக்கம் பட் இந்த தூக்கம் வந்து தேவையில்லை இல்லை கம்மியாக தூங்கினா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த எவல்யூஷனரி ப்ரொசீஜருக்கு நேராக ஆப்போசிட்டாக போகக்கூடிய ஆட்கள் வேறு யாருமே இல்லைங்க நம்ம தான் இன்றைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பல பேர் வந்து பெருமையாக சொல்லுவாங்க இல்லையா ஐ ஒர்க்டு ஃபார் பல பேர் வேணாங்க யூடியூப்பில் இன்றைக்கி நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம் ஐ ஒர்க் ஃபார் டுவெண்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் இன் அ டே அப்படி எல்லாம் சொல்லி போட்டு எவ்வளோ தம்னைங்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது தூக்கம் இல்லாமல் வேலை பார்க்குறாங்களா அவங்களாம் சரி வேலை பார்த்து என்னென்ன அவங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த தூக்கம் இல்லாமல் வேலை பார்க்குறவங்களாம் பொதுவாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெரிய லெவலில் மேபி பணக்காரங்களாக இருக்கலாம் பில்லியனராக இருக்கலாம் மில்லியனராக இருக்கலாம் பட் சந்தோஷமாக இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து கஷ்டப்படாத கிடைக்காத விஷயம் தாங்க அது அடுத்தது வந்து இந்த புக்கில் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது இந்த புக்கில் வந்து பல இடங்களில் சொல்கிறாங்க இல்லையே நான் படித்த வரைக்கும் பார்த்தனே சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் போதும்னு சொல்கிறாங்களே கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தப்பு அப்படின்றது இந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரூ லோ ஸ்லீப்பர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யார்ட் ஸ்டிக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறது இவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லெஸ் தேன் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப்பை வந்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எந்த அதாவது அவங்களோட பாடியில் இருக்க எந்த வித ஃபங்க்ஷனுமே ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆன பாப்புலேஷன் மட்டும்தான் ட்ரூ லோ ஸ்லீப்பர்ஸ் அப்படின்றாங்க பாக்கி இருக்கவங்க எல்லாரோட
அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்லீப் எஃபிஷியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆறரை மணி நேரம் தான் இருக்குமா அதனால் வந்து நம்மலாம் ஆறரை மணி நேரம் தூங்கினா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்என்டி வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த புக்கில் சொல்கிறார் பட் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வந்து இந்த ஹண்டர் பாப்புலேஷன் இவங்களுக்கு வந்து பாதி நேரம் ஃபாஸ்டிங்லேயும் இருக்காங்க மீதி நேரம் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு ஃபுட்டு கிடைக்காமலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் வந்து அவங்களோட ஸ்லீப்பை வந்து இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால தான் இவங்க வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் இவங்களோட மேக்சிமம் தூக்கம் இருந்திருக்கு இவங்களுக்கு இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங் ஸ்டார்வேஷன் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இவங்களாலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு இல்லைனா ஒம்பது மணி நேரம் தூங்கி இருப்பாங்க அப்படின்றது தான் இந்த புக்கில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இவர் சொல்கிறாரு ஸோ வந்து யாராவது ஒரு ஆள் இனிமேல் உங்கள் கிட்டே வந்துட்டு ஆறு மணி நேரம் தூங்கினா போதும் அஞ்சு மணி நேரம் தூங்கினா போதும் அப்படின்றதெல்லாம் யாரோ சொன்னாங்கன்னா தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க இந்த புக் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சயின்டிஃபிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த ஆன்மீக குருக்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்க வந்து நான் நாலு மணி நேரம் தான் தூங்குவேன் பாக்கி நேரம்லாம் என்னோட தியான சக்தினால எனக்கு தூக்கம் தேவையில்ல அப்படின்லாம் சொல் அப்படின்லாம் நிறைய இருக்கு எக்கச்சக்க வீடியோஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நானே நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஓ அப்ப என்ன இது இவ்வளவு போதுமா ஒரு ஆளுக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் நான் நிறைய டைம் நினைச்சிருக்கேன் பட் இன்னொரு விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இவங்கெல்லாம் சொல்லப்படுற ஆளுங்கெல்லாம் மெடிடேஷன்ல மேபி பெரிய ஆளா இருந்திருக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷம் மெடிடேட் பண்ணியிருக்கலாம் பதினஞ்சு வருஷம் மெடிடேட் பண்ணியிருக்கலாம் மேபி அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் ஸ்ட்ரென்த் இருந்திருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த போட்காஸ்ட்டை கேட்குற நீங்களோ இல்லை அந்த போட்காஸ்ட்டை செய்கிற என்னாலோ எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்லாம் இருந்த மாதிரி இல்லைங்க சரி இப்போ வந்து ஸ்லீப்பை வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரிக்கிறார் இந்த புக்கில் ஒன்று வந்து ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்லீப் இது வந்து ஆர்இஎம் ஸ்லீப் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஸ்லீப் வந்து நான் ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்லீப் என்ஆர்இஎம் என்ஆர்இஎம் அப்படின்றது நான் ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தூங்கின கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து இந்த நான் ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்லீப் வருமா இது பேர் வந்து டீப் ஸ்லீப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆரியம் ஸ்லீப் வந்து லேட்டர் ஆன் இந்த மாதிரி இந்த நடு ராத்திரி அந்த மாதிரி டைம் அப்போ வந்து ஆரியம் ஸ்லீப் வருமா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த போட்காஸ்ட் கேட்குற யாருக்கிட்டையாவது இந்த ஃபிட்னஸ் பேண்டோ ஸ்மார்ட் வாட்சும் இருந்தீங்கன்னா பாதி பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு இதை வந்து ஆக்சுவலி வந்து ராத்திரி போட்டுட்டு தூங்க மா சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி தான் பட் இந்த போட்காஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ராத்திரி போட்டு தூங்கி பாருங்கள் உங்களோட ஃபிட்னஸ் பேண்டோ ஸ்மார்ட் வாட்சோ அதில் வந்து ஒரு ட்ராயிங் இருக்கும் அதாவது ஸ்லீப் அந்த ட்ராயிங் பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிப்னோகிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் நீங்கள் ம உண்மையாலே எந்த அளவுக்கு தூங்குறீங்க உங்களுக்கு டீப் ஸ்லீப்போ இந்த ஆரியம் ஸ்லீப் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத தயவு செஞ்சு இனிமேட்லேருந்து அடுத்து கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் சரி என் ஆரியம் ஸ்லீப் இதனால் என்னென்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெமரிஸ் அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி அப்படி அங்கேருந்து லாங் டேர்ம் மெமரி சென்டர் ஆஃப் தி பிரெயினுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த என்ஆர்இஎம் ஸ்லீப் அதாவது இந்த டீப் ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா க்ரோத் ஹார்மோன் செக்ரேஷன் அண்ட் பேரசிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவேஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியம் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தூங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் டைம் வந்து தூக்கத்துலேயே தான் இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த டைம் அப்போ அந்த க்ரோத் ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த பேரசிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டட் நியூரல் டிஸார்டர்லாம் யார் யாருக்கு வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரிலாம் டிஸார்டர் வருமா இது வந்து உண்மையான ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விஷயங்க யாராவது ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷனில் சஃபர் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து ஒன்று தூக்கம் இருக்காது அப்படி இல்லைனா தூக்கம் வர்றதுக்காக இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஸ்லீப்பிங் பில்ஸை போட்டிருப்பாங்க இந்த புக்கில் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸையும் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செடேட்டிவ் அப்படின்றது தான் அந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறாரு இது வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தை உண்மையாலே கொடுக்கவே கொடுக்காது அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் தூ போட்டுட்டு அடுத்த நாள் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இன்னமும் அந்த தூக்க கலக்கம் அப்படியே இருக்குமா அந்த தூக்க கலக்கத்தை போக்குறதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான காஃபி இந்த கஃபீன் கண்டென்ட்டை வந்து அதிகமாக
உண்மையிலே அவங்கெல்லாம் எட்டு மணி நேரம் தூங்குறாங்களா தூங்கலையா அப்படின்னு சொல்லி மேபி அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க யாருமே எட்டு மணி நேரம் தூங்குறதே கிடையாது அவங்களோட ஸ்லீப்பிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க ஹைலி அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இப்போ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தூக்கம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது இந்த புக்கில் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்லீப் டிப்ரவேஷன் தூங்காமல் நான் இருக்கேன் தூங்காமல் நான் வேலை பார்க்குறேன் இவ்வளோ மணி நேரம் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு ஆஃபீஸ் தான் வீ வாழ்க்கை அப்படின்லாம் சில பேர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தூங்காமல் இருக்கீங்கன்னா இதோட எஃபெக்ட் உங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்குமே இதோட பாதிப்புகள் இருக்குது அப்படின்றது இந்த புக்கில் சொல்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் ஸ்லீப் டிப்ரவேஷனில் ஹையர் ரிஸ்க் ஆஃப் கேன்சர் ஹார்ட் டிசீஸ் வெயிட் கெயின் ரேட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அல்சிமர் இரிட்டேட்டபிலிட்டி இன்ஃப்ளமேஷன் இந்த அனைத்துமே வந்து தூக்கம் இல்லைன்னா வரும் அப்படின்ற மாதிரி கிளியராக வந்து சொல்லியிருக்காங்க கேன்சர் இந்த ரிஸ்க் கேன்சரை பற்றி பேசும்போது இந்த புக்கில் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தூங்கலை அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமால் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து சீக்கிரமாக கேன்சரை வர்றதுக்கு உண்டான சான்சஸ்லாம் நிறைய இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து கிளியராக சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி க்ரானிக் ஸ்லீப் டிப்ரவேஷன் காசஸ் டெத் அப்படின்றதும் அந்த புக்கில் சொல்கிறாரு இந்த புக்கில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்லீப் சயின்டிஸ்ட்லாம் பல விதமான வந்து இந்த அனிமல்ஸ்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து கொஞ்சம் கொடூரமாக படுத்திருக்கு இந்த புக்கு நல்லா படிச்சிங்கன்னா சில ஏரியாஸில் கொஞ்சம் ஹர்ட்டிங்காக இருக்கும் தூக்கம் கொடுக்காமல் வந்து இந்த அனிமல்ஸ்லாம் டார்ச்சர் பண்ணி இதெல்லாம் டிப்ரைவ் ஆகி வந்து செத்து போயிருச்சான் இந்த புக்கில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்லீப் டிப்ரவேஷனை பற்றியே நீங்கள் வந்து யோசிக்கவே கூடாது நல்லா தூங்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கில் வந்து ஸ்லீப் ரிலேட்டட் ஐடியாஸ் ஃப்யூச்சரில் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா கார்லேயே வந்து இந்த ஸ்லீப் டிப்ரைவ்டு டிரைவிங் இருக்குமா அதாவது இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நிறைய ஆகுது இல்லையா இப்போ ஆ பல ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் கண்டிப்பாக ஸ்லீப் டிப்ரைவ்டாக தான் இருந்திருப்பார் அவரால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்காது இவர் வந்து ஷிஃப்ட் பேசிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது இனிமேல் வர காரெலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து ஸ்லீப் டிஃப்ரைடு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து காரே வந்து கண்டுபிடிச்சி ஷட் டவுன் ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட்டோமேட்டட் ஹவுஸ் ஹோல் அட்ஜஸ்ட் லைட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் டு ஈச் பர்சன் சிற்காடியன் ரிதம் அப்படிங்கிற சிற்காடியன் ரிதம்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க நம்மளோட பாடியோட பயோலாஜிக்கல் கிளாக் அப்படின்றாங்க காலையில் எழுந்திச்சதுல இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிற்காடிங் ரிதம் வந்து ஆக்டிவாக தான் இருக்குமா காலையில் எழுந்திச்சுனா நம்ம ஒரு பதினோரு மணி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டிவாக இருப்போம் அந்த பதினோரு மணியிலேருந்து அப்படியே இந்த மத்தியான டைம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் சொக்கம் இந்த மத்தியான டைம் முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவினிங் டைமில் ஆக்டிவேட் ஆகிடுவீங்க திரும்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நைட் டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே திரும்ப தூக்கம் சொக்கம் இதுதான் வந்து சிற்காடியம் ரிதம் அப்படின்றாங்க இந்த சிற்காடியம் ரிதமை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா வந்து இந்த தூக்கம் வராமல் இருக்கிற நிறைய நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சரி நம்ம இந்த புக்கு உள்ளே போகும்போது இந்த பற்றி கொஞ்சம் நிறைய வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரீமை பற்றி இந்த புக்கில் பேசுகிறார் நம்ம ட்ரீம்னால் வந்து என்ன நடக்குது அப்படி இந்த ட்ரீம் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்இஎம் ஸ்லீப் ரேப்பிட் ஐ மூமெண்ட் ஸ்லீப் அப்போ தான் ட்ரீமே வருமா ட்ரீம் அந்த டைம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்டிவாக தான் இருக்குமா பட் பாடியால் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கவே முடியாதான் பாடி அப்படியே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பேரலைஸ் ஸ்டேஜில் வந்து இருக்குமா ஸோ வந்து ஆரியம் ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த புக்கில் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ட்ரீம்னால் என்னென்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நியூரல் கனெக்ஷன் எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஆகிறது இந்த டைம் அப்போ தான் நியூரல் கனெக்ஷன் ஸ்ட்ராங் ஆகுமா இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி வந்து வளர்கிறதுக்கு வந்து இந்த ட்ரீம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ட்ரீம் பாதி பேருக்கு வந்து இந்த ட்ரீம் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து நம்ம என்ன கனவு கண்டோம் அப்படின்றது நம்ம வந்து மறந்துடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த புக்கில் சொல்கிறாங்க இந்த ட்ரீம் ஃபேஸை வந்து நீங்கள் வந்து சரியாக பண்ணலை இந்த ஆரியம் ஸ்லீப் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக
அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புக்கில் நம்ம வந்து ஃபைவ் டிப்ஸ் ஃபார் ஃபாலிங் அ ஸ்லீப் குவிக்கர் இந்த புக்கில் வேறு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்க இந்த புக்கில் நீங்கள் வந்து எந்த விஷயம் வேணால் கற்றுக்காமல் இருங்க பட் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரே டைமில் தூங்கி ஒரே டைமில் எழுந்திருக்கணும் இது வீக்கெண்டாக இருந்தாலும் சரி வீக் டேஸாக இருந்தாலும் சரி அப்படின்றத ஒரு இந்த புக்கில் வந்து நீங்கள் வேறு எதையுமே எடுத்துக்க தேவையில்லை பட் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் சொல்கிறாரு இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மஸ்ட் வந்து மெயின்டைன் ரெகுலாரிட்டி அப்படின்றது வந்து இவர் சொல்கிறாரு கோயிங் டு பெட் அட் த சேம் டைம் அண்ட் வேக்கிங் அப் அட் தி சேம் டைம் நோ மேட்டர் வெதர் இட் இஸ் அ வீக் டே ஆர் வீக்கெண்ட் இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து தூக்கமே வராத ஒரு நாளாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மெலட்டோனின் அப்படின்றது வந்து சொல்கிறாரு மெலட்டோனின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து ஸ்லீப் ஹார்மோனாக இந்த மெலட்டோனின் கண்டென்ட் சுரந்தாமல் நம்மளால் வந்து தூங்கவே முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ மெலட்டோனின் கண்டென்ட்டை வந்து டிப்ரைவ் பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க நம்மளோட மொபைல் ஃபோன் அண்ட் ஸ்க்ரீன்லேருந்து வர ப்ளூ லைட் வந்து இந்த மெலட்டோனின் கண்டென்ட்டே சுருக்காமல் இருக்குமா இந்த மெலட்டோனின் கண்டென்ட் ஸ்டாப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் வந்து இன்னும் டே டைம் தானே அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி ஏமாந்துக்கிட்டே இருக்குமா அதுக்கு வந்து தெரியாதான் இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு நீ தூங்க வேண்டிய டைம் அப்படின்றது ஸோ அதனால தான் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க வந்து நீ தூங்குறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி மொபைல் ஃபோனை வந்து ஒன்று தள்ளி வச்சுரு இல்லை டூ நாட் டிஸ்டர்ப் மோடில் போட்டு மொபைல் ஃபோனை எடுக்கவே எடுக்காத அப்படின்றது வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து முக்கியமாக சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து ட்ரை டு டிம் டவுன் ஆல் தி லைட்ஸ் இன் யுவர் ஹோம் அண்ட் அவர் பிஃபோர் பெட் அப்படிங்கிறார் லைட் எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பிரைட்டாக ரூம் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து தூக்கம் வரவே வராது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க மூணாவது விஷயம் வந்து ரூமை வந்து கூலிங்காக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதாவது கோல்டு ரூமில் படுத்து ஒரு ஆள் தூங்குறதுக்கும் வாமான ரூமில் ஒரு ஆள் படுத்து தூங்குறதுக்கும் வித்தியாசங்கள் நிறைய இருக்குது வாம் ரூமில் படுத்தீங்க அப்படின்னா தூக்கம் வரவே வராது இதனால தான் கரண்ட்டு போனோடனே நம்மளால் தூங்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு இவர் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு பட் நமக்கு உண்மை என்னன்றது தெரியும் இல்லையா ஸோ கோர் பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரிஸ் அதை கோர் பாடி கிடையாது நம்மளோட அட்மாஸ்ஃபியரோட பெஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஃபார் ஸ்லீப்பிங் வந்து நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்கிறாரு அந்த டைம் அப்போ வந்து ஈஸியாக தூங்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அடுத்த மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் அவாய்டிங் ஆல்கோஹால் அண்ட் கெஃபின் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தூக்கிறதுக்கு தூங்குறதுக்கு ஆல்கோஹால் வந்து வந்து ஒரு குடிக்கவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆல்கோஹால் வந்து ஒரு செடேட்டிவ் தான் ஆல்கோஹால் வந்து ப்ராப்பரான வந்து தூக்கம் கொடுக்கவே கொடுக்காது ஆல்கோஹால் வந்து இந்த ஆரியம் ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப இன்டர்ஃபியர் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறதுனா முடிஞ்சால் மக்களே நீங்கள் வந்து காலையிலேயே குடிச்சிருங்க ராத்திரி சரக்கடிக்காதீங்க அப்படின்றாரு இந்த புக்கில் ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஆல்கோஹாலோட பெட்டில் நீங்கள் தூங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரெயினோட ஸ்லீப் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பாதிக்கப்படும் இது வேணால் நீங்கள் வந்து தயவு நல்லா ட்ரையே பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களோட ஸ்மார்ட் வாட்ச் போட்டுட்டு ஏதாவது மேபி நீங்கள் குடிக்கிற ஆளாக இருந்தால் அதை செஞ்சு குடிச்சிட்டு பாருங்கள் இந்த ஆரியம் ஸ்லீப்பும் டீப் ஸ்லீப்பும் இருக்கவே இருக்காது ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மதியத்துக்கு மேலே இந்த காஃபி குடிக்கவே குடிக்காதீங்க எந்த ஒரு கேஃபினேட்டட் ட்ரிங்க்கை வந்து மதியத்துக்கு மேலே நீங்கள் வந்து பண்ணவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு நேச்சுரல் ஸ்லீப்போட எபிலிட்டியே நீங்கள் வந்து இழந்துடுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் வந்து பெட்டில் படுத்தீங்க அப்படின்னா அதே பெட்டில் வந்து தயவு செஞ்சு ரொம்ப நேரம் முழிச்சே இருக்காதீங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே தூக்கம் வரலாம் அப்படின்னா அந்த பெட்லேருந்து எழுந்துச்சு வேறு ஏதாவது பக்கத்து ரூமில் போய் ஏதாவது புஸ்தகமோ எதுவும் அந்த மாதிரி படிங்க பட் தயவு செஞ்சு வந்து மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணவே யூஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் அது மாதிரி ஏதாவது புக் ஏதாவது படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து படுத்து தூங்கினீங்க அப்படின்னா தூக்கம் வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி விடிய காலையில் நீங்கள் எழுந்திரிக்கிற ஆளாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு இன்னைக்கு ராத்திரி எனக்கு தூக்கம் வரல அதனால் தூக்கத்தை நான் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியாலாம் பண்ணாதீங்க எப்பயுமே எழுந்திரிக்கிற டைமில் வந்து எழுந்து தான் ஆகணும் அதனால தான் வந்து இந்த பெட்டுக்கும் பாடிக்கும் இருக்கிற அசோசியேஷனை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு முடிஞ்சால் சில நேரம் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எதாவது பண்ணால் கூட வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்க
போராடுவேன் என் வாழ்க்கை இந்த மாதிரிலாம் படம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் கெட்டு குடிச்சாரானிங்கன்னா இந்த பீட்டா அமிலாடை வந்து பிரெயினால் வெளியேற்ற முடியாது ஸோ ஃப்யூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அல்சிமர் டிசீஸ் கேன்சர் ஹார்ட் டிசீஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே வர்றதுக்குண்டான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெமென்ஷியா இன் லேட்டர் லைஃப் அப்படின்ற டெமென்ஷியானா டோட்டலி மறந்துடுவாங்க என்ன ஏது அப்படின்றதே வந்து கம்ப்ளீட்லி மறதி இன்மை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதோட இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லீப் டிப்ரவேஷன் வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை எஃபெக்ட் பண்ணும் அது வந்து ரெப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து பயங்கரமாக எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றாரு அதாவது வேற என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு ஆள் தூங்கிட்டு இதுதான் அவங்களோட தூக்கம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட லெவல் ஆஃப் டெஸ்டோஸ்டரோன் வந்து அவங்களோட ஒரு பத்து வருஷம் மூத்த ஆள் அதாவது ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சுல ஆறு மணி நேரம் தான் தூங்குறாரா பாக்கி நேரம்லாம் பயங்கரமா வேலை பார்த்து அவரை வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுலேயே வந்து கிளியராக இருக்கிற ஆளோட டெஸ்டோஸ்டரோன் லெவல் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பது வயசு கிட்ட இருக்கிற ஆளோட டெஸ்டோஸ்டரோன் லெவலுக்கு வந்து போயிருமா நீங்க வந்து இப்பெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு டென் டு பிப்டீன் இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் எல்லாமே கம்மியாக தான் இருந்தது பட் இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா தெருவுக்கு ஒரு ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் வச்சிருக்காங்க ஏன் ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் இப்போ ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் லைஃபுக்கு வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸ் பணம் நேம் ஃபேம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு அவங்களோட தூக்கத்தோட அளவு வந்து இவங்க எல்லாருமே குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இம்பாக்ட் ஆகக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்றது இந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறாரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் மட்டுமே தூங்குற ஆளுங்க அதாவது இந்த பெருமை வாய்ந்த ஆளுங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி பர்சன்ட் ரிடக்ஷன் இன் கிரிட்டிக்கல் ஆன்டி கேன்சர் ஃபைட்டிங் இம்யூன் செல்ஸ் அப்படின்ற நேச்சுரலாகவே நம்ம பாடிக்கு வந்து கேன்சர் ஃபைட்டிங் திறமை இருக்கான் பட் இந்த வந்து இந்த தூக்கம் இன்மையில் இருக்காங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆளுகளுக்கு செவன்டி பர்சன்ட் பவர் வந்து நம்மளோட பாடியில் வந்து இந்த கேன்சர் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்லு இழந்துடுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து ஏர் மோர் சஸ்டபிள் டு கே ப்ரோஸ்டேட் கேன்சர் பிரஸ்ட் கேன்சர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இன்னொரு விஷயம் வந்து த ஷார்ட்டர் யூ ஸ்லீப் த ஷார்ட்டர் இஸ் யுவர் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கு வந்து இவர் ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டெத் இன் டெவலப்டு நேஷன்ஸ் இந்த டெவலப்டு நேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூக்கத்தோட அளவு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்குது ஸோ வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லீடிங் கேசஸ் இன் டெத் அவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி வந்து பவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருமா இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒப்சிட்டி டயாபெட்டிஸ் கேன்சர் இவங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காசல் லிங்க்ஸ் டு லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் அப்படின்ற மாதிரி இந்த புக்கில் வந்து கிளியராக சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து அதே மாதிரி டபிள்யூஹெச்ஓ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் அதாவது இந்த ஜாப் சொல்கிறாரு இல்லையா இந்த சிற்காடின் ரிதம் அப்படின்றது இந்த மார்னிங் டு ஈவினிங் வரைக்கும் நார்மலாக இருக்குமா சில பேர் இந்த ஷிஃப்ட் பேசிஸில் ஒர்க் பண்ணாமல் இந்த சிற்காடின் ரிதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரி ஆகுமா வேரி ஆகிறது வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாருங்க அப்படின்னா எனி நைட் டைம் ஷிஃப்ட் ஆஸ் ஏ ப்ராபபிள் காஸ் ஃபார் கார்சினோஜின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு கார்சினோஜின் கேன்சர் வர்றதுக்குண்டான தருணங்கள் இல்லை சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா டிஸ்ரப்ஷன் ஆஃப் யுவர் ஸ்லீப் ரேட் ரிதம்ஸ் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு இந்த ஜெட்லாக்லாம் பற்றி வந்து பேசுகிறாரு இந்த மெலட்டோனின் டேப்லெட் அப்படின்றது வந்து நானே எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய டைம் சாப்பிட்ருக்கேங்க எனக்கு வந்து தூக்கம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஒரு அளவு தான் நான் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்லாம் கட்டிலாம் நல்லா யோசித்து கொஞ்சம் ட்ரையல்லாம் எடுத்துருக்கேன் என்னோடய ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் என்னால் தூங்க முடிஞ்சதே வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தான் தூங்க முடியும் அது இல்லாமல் இந்த டீப் ஸ்லீப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய டீப் ஸ்லீப் வந்து நார்மலி எல்லாருக்குமே வந்து என்னோடய ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஏழு மணி நேரம் தூங்குறாங்க அப்படின்னா இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சதமானம் வந்து டீப் ஸ்லீப் இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆரியம் ஸ்லீப்பும் இதே அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு பட் நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூ எக்கச்சக்க ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கண்டினியூஸாக இருந்தது பட் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் சரி இது மாதிரிலாம் இருந்தால் என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ
ஸ்லீப் வந்து ஒரு டெப்ட் மாதிரிலாம் கன்சிடர் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் தான் தூங்கினேன் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் இல்லை பன்னெண்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டா இது வந்து சரியாயிரமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து சரி ஆகவே ஆகாது அன்னன்னைக்கு தூங்க வேண்டியதை வந்து டெப் இந்த ஸ்லீப்பை வந்து கேரி ஓவர் பண்ணவே முடியாது அதுக்குண்டான சான்சஸ்ஸே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இதை வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸுக்கு மேலே ஒரு ஆள் தூங்காமல் இருக்கார் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவரோட மென்டல் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடித்து ஒரு போதையில் இருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஆள் வந்து அவரோட ஈக்குவலண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு மேக்ஸிமமாக ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காங்க இதனால தான் என்ன ஆனாலும் எயிட் ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் டு டேமேஜ் வேக்ஃபுல்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு வேறு வந்து இந்த மெலட்டோனின் கதையை சொல்லணும் அப்படின்னா மெலட்டோனின் டேப்லெட்ஸ்லாம் இருக்கும் நம்ம அமேசானில் பார்த்திங்கன்னா மெலட்டோனின் டேப்லெட்ஸ் இருக்கும் தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் அமேசானில் போட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் பயங்கரமாக இருக்கும் பட் இந்த மெலட்டோனின் டேப்லெட்ஸ்லாம் இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூஸே பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு மெலட்டோனின் டேப்லெட்ஸ் யார் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு டைம் ஜோன்லேருந்து வராங்க இல்லையா இல்லை ஜெட்லாகில் சஃபர் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் மெலட்டோனின் டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க வேறு யாருமே மெலட்டோனின் டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணவும் கூடாது இந்த டேப்லெட்லாம் நானும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இந்த புக்கை படித்ததுக்கப்புறம் பல விதமான உண்மைகள் தெரிஞ்சது அதே மாதிரி இந்த மெலட்டோனின் டேப்லெட்ஸ் வந்து தூக்கத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி போட்டுட்டு தூங்கினா தூக்கம் வருமா அப்படின்னு கேட்டாலும் தூக்கம் வரவே வராது ஆனால் அது டாக்டர் கிட்டே கேட்கும்போது டாக்டர் சொன்னார் மெலட்டோனின் டேப்லெட் சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் நீ அந்த மெலட்டோனின் டேப்லெட்டை ஈவினிங் ஏழு மணிக்கே போட்டால் தான் உனக்கு ஒம்பது மணிக்கு பத்து மணிக்கு தூக்கம் வரும் அப்படின்னா அதில் எழுதியிருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் பிஃபோர் பெட்டு தான் போட்டிருப்பாங்க ஸோ மெலட்டோனின் டேப்லெட்டும் எடுத்துக்காதீங்க மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு தேவையே கிடையாது ஸோ உங்களோட சிற்கேடின் ரிதம் வந்து நீங்கள் வந்து எப்போயுமே கரெக்டாக வச்சுக்கணும் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அடினோசைன் அப்படின்றாங்க இந்த அடினோசைன் வந்து எப்பப்பெல்லாம் பில்ட் ஆகுதோ அப்பப்பெல்லாம் மோர் ஸ்லீப் ப்ரெஷர் அப்படின்ற மாதிரி பில்ட் ஆகும் அப்படின்றாங்க ஸ்லீப் ப்ரெஷர் எப்படி இது ஒரு கிராஃப் மாதிரி கிட்டத்தட்ட இந்த புக்கில் போட்டிருப்பாரு காலையில் அப்படியே நல்லா இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடினோசின் வந்து ஸ்லோவாக அப்படியே பில்டப் பண்ண ஆரம்பிக்குமா ராத்திரி பார்த்திங்கன்னா இந்த அடினோசின் பில்டப் வந்து ஹையாக இருக்கும் இதுதான் வந்து நம்மளை வந்து நேச்சுரலி வந்து தூங்கத்துக்கு வந்து ப்ராம் பண்ணுமா இந்த அடினோசின் பில்டப்பை வந்து நம்ம வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன் பார்க்குறது இந்த ராத்திரி ஃபுல்லாக இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்குறது இது எல்லாமே இந்த அடினோசினை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து குறைச்சி டோட்டலி வந்து இந்த பாடியை வந்து இதாகிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னா மார்னிங் லார்க்ஸ் அண்ட் நைட் அவுல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து இந்த புக்கில் சொல்கிறாரு நிறைய விஷயங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசில் வந்து ராத்திரி சீக்கிரம் தூங்கிட்டு காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்துச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபிலாசபி இருக்குது இல்லையா நானே தான் கேட்டிருப்பேன் இது எனக்கு தெரிஞ்சு இதை பற்றியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாட்காஸ்ட் இருந்திருக்கு என்னோடய பாட்காஸ்ட்டு பட் இந்த புக்கில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மனுஷங்களே கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்காரு மார்னிங் லார்க்ஸ் நைட் அவுல்ஸ் அப்படின்னு இந்த மார்னிங் லார்க்காக இருக்கிறவங்களால் மட்டும்தான் காலையில் ஏர்லியாக எழுந்துச்சு எஃபெக்டிவாக ஒர்க் பண்ண முடியுமா இதே இது இப்போ நம்ம பசங்கள் வந்து நைட் அவுலாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஏர்லி மார்னிங் நீங்கள் எழுப்புறது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களோட பேரண்ட்ஸாக இருக்கிற நம்பரில் ஒரு மூணு மணிக்கோ ரெண்டு மணிக்கோ காலையில் எழுப்புறதுக்கு வந்து ஈக்குவலண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஜெனட்டிக்கலாம் நம்மளோட பேரண்ட்ஸோ இல்லை தாத்தா பாட்டி இவங்க எல்லாருமே வந்து எந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்றத வச்சு நம்ம வந்து மார்னிங் மார்னிங் லார்க்கா நைட் அவுலா அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்ணலாம் பட் வந்து நேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து காமனாக வந்து ராத்திரி சீக்கிரம் தூங்கிட்டு காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திரிக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஃபிலாசபி வந்து ஒர்க்கே பண்ணாது அப்படின்ற மாதிரி கிளியராக இந்த புக்கில் வந்து சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் இல்லையா அது அதுக்கப்புறம் வந்து சொசைட்டி வந்து எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நைட் அவுல்ஸ் வந்து லேசி அப்படின்னு சொல்லி நைட் அவுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இவங்களெல்லாம் ஒரு லேசி கேட்டகரியில் வந்து சொசைட்டி ஆட் பண்ணிப்பாங்க சொசைட்டியை ப
அதே மாதிரி இந்த நேப்பு வந்து சில பேருக்கு வந்து ஒத்து வரவும் வராது இந்த மத்தியானம் வந்து நீங்கள் வந்து தூங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆளுங்க வந்து ராத்திரி இவங்களுக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் தான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதே மாதிரி வந்து இந்த நேப்பிங் டைம் வந்து தயவு செஞ்சு ஈவினிங் அந்த மாதிரி டைம் அப்போல்லாம் நேப்பிங்கு கொண்டு போயிடவே கூடாது அப்படின்னு அப்படின்னா வந்து ராத்திரி போகிற தூக்கங்கள் வந்து கெட்டு குட்டிச்சவராயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு பட் ரெகுலராக நேப் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை அப்படின்னா இதை வந்து தயவு செஞ்சு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது பட் நேப்பிங் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வச்சுக்காதீங்க மேக்சிமம் டைம் வந்து என்ன சொல்கிற அப்படின்னா சுட் நாட் பி லாங்கர் தேன் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறார் நேப் நால நேப்பிங் வச்சு இந்த ஸ்லீப் டெப்த்தை வந்து ரிலீவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுவுமே முடியவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஒரு நாளைக்கு தூக்கம் இழந்துட்டீங்க அப்படின்னா அது அடுத்த நாளைக்கு கேரி ஓவர் பண்ணாலும் யூஸே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறார் இன்னும் இந்த புக்கோட என் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் தி ஓன்லி ஸ்பீஷிஸ் த டெலிபரேட்லி டிப்ரைவ் தெம் செல் ஃபார் ஸ்லீப் ஃபார் நோ அப்பரண்ட் ரீசன் அப்படிங்கிறாங்க இன்றைக்கி ஜென்ரேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சக்ஸஸ் இந்த தூங்காமல் ஒருத்தர் வேலை செய்கிறார் அப்படின்னா பயங்கர பெருமையை வந்து அவங்கள பற்றி நினைப்பாங்க இல்லையா அவர் வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் அவர் வந்து ஒரு சூப்பர் ஒர்க்கர் சூப்பர் மேன் அப்படி இப்படின்னா நினைப்பாங்க பட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பில் வந்து ஃப்யூச்சரில் என்ன ப்ராப்ளம் வேணாலும் வரலாம் உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் உங்களோட ஹார்ட் டிசீஸ் எல்லாமே வரலாம் ஸோ தயவு செஞ்சு எட்டு மணி நேரம் என்ன ஆனாலும் ட்ரை பண்ணி தூங்குங்க இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு தூக்கம் வரலை அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யாராவது நல்ல ஒரு டாக்டரை போய் பாருங்கள் பட் எக்ஸசிவ் யூஸ் ஆஃப் தி ஸ்லீப் டேப்லெட் இதெல்லாம் வந்து உங்களோட லைஃப் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ரூயின் பண்ணோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரே டைமில் எழுந்திரிக்கிறோம் ஒரே டைமில் தூங்குறதும் என்ன ஆனாலும் ஒரு ப்ராப்பர் ஹேபிச்சுவலாக ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க ரெண்டாவது வந்து நோ ஆல்கஹால் பிஃபோர் ஸ்லீப் அதே மாதிரி வந்து மொபைல் ஃபோனை வந்து இன்னையிலேருந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் வந்து தூங்குறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி இந்த மொபைல் ஃபோனை வந்து தள்ளி வச்சு பாருங்களேன் மேபி உங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் வரலாம் இந்த மெலட்டானின் வந்து நேச்சுரலாகவே உங்கள் பாடியில் செக்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த புக்கில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவர் பண்ணியிருக்காங்க முடிஞ்சால் இந்த புக்கை மறக்காமல் படித்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அருமையான புக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல ஒரு ஓப்பனிங்னே சொல்லலாம் ஏன்னா என்னோடய லைஃப்பில் வந்து இந்த புக்கை படித்ததுக்கப்புறம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்குல தேங்க்ஸ் ஃபார் லிஸ்னிங் டு திஸ் போட்காஸ்ட் அப்புறம் மறக்காமல் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போட்காஸ்ட்லேருந்து டைம் ஸ்டாம்பிங் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜியும் இருக்குது ஸ்பாட்டிஃபைல நீங்கள் வந்து கேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்காஸ்ட்டோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டைம் ஃப்ரேமோட நான் கொடுத்துருப்பேன் எந்த டைமில் உங்களுக்கு வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா அந்த அந்த போய் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு வந்து போயிடும் இது வந்து அந்த யூடியூப்பில் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கீழே அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டைம் ஸ்டாம்பிங் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாகலாம் பார்க்காம அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து பார்த்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இனிமேட்லேருந்து வர போட்காஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் டைம் ஸ்டாம்பிங் வரும் பட் இதை வந்து யூஸ் பண்ண வந்து மொபைல் ஃபோனில் மட்டும்தான் ஸ்பாட்டிஃபைல யூஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை சரி தேங்க்ஸ் ஃபார் லிஸ்னிங் டு திஸ் போட்காஸ்ட் இந்த போட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து தயவு செஞ்சு ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக் மாதிரி எனக்கு கொடுங்க வினோத் லெவன் கிருஷ் அட் த ரேட் ஆஃப் ஜிமெயில் டாட் காம் அண்ட் ஹாப்பி ஸ்லீப்பிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய்